ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ തനുബാണ് തനുത്തമ്പാനാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ഒന്നും നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആൾക്കാരല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മള് ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ അതിലൊന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നേഴ്സുമാരുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് എക്സൈസുകാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരും എങ്ങും പറയാത്ത ചില പേരുകളോടുകൊണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഡോക്ടറിനെയും നേഴ്സിനെയും മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളൂ മറ്റൊരു വിഭാഗം അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിനെ പറ്റി അവരെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്താ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അവര് ചെയ്യുന്ന സേവനവും നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അറിയാലോ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാനും കാണുകയുണ്ടായി ഒരു അച്ഛനും കുഞ്ഞും കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയും ആ കുഞ്ഞിന് പനിയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരികയാണ് അപ്പം ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർ മരുന്ന് മേടിക്കാനായി ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പൊ അവർ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇന്ന് ലീവായതിനാൽ മരുന്ന് അടുത്ത ദിവസമേ കിട്ടൂ അന്ന് വരണോ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മരുന്ന് വേണം അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആ അച്ഛൻ അവിടെ പ്രതികരിക്കുകയും അത് വീഡിയോ ആകുകയും അത് കേരളം മുഴുവൻ വൈറലാകുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിന് പിറകിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്തതുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ തസ്തികകൾ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഫാർമസിന്റെ തസ്തിക ഒരൊറ്റരാണ് ആർദ്രം പദ്ധതി ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഒരു മുന്നൂറ് പേര് വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊരു മൂന്ന് നേഴ്സുമാര് കാണും നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് അപ്പം ഒരു ഡോക്ടറിന് നൂറ്റിയൻപത് പേരെ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യം മുന്നൂറ് രോഗികൾ വരുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ മുന്നൂറ് പേരെയും മരുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഫാർമസിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ആ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം അവധി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകത്താളം തെറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ കേരളത്തില് ഇന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇവരെ മാലാകമാരായി കാണുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഈ നേഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ വളരെ ശോകമാണ് ശോകം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശോകം കർണാടകയിലൊക്കെ പോയി എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പോലുള്ള വരുമാനം പോലും എങ്ങും കിട്ടുന്നത് ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളമാണ് അയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു അതും പോലെ ബോണ്ടൊക്കെ വെച്ചാൽ നൽകി ഇത് നമ്മൾ ഈ മാലാഗെ എന്നൊക്കെ പറയും നേരത്തെ കടലിന്റെ മക്കള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരെ നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ അവർക്ക് മീൻ കിട്ടാൻ പോലും ഇല്ല ഇവരെയൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പേരുകൊണ്ട് മാലാഗെ എന്നും പേരുകൊണ്ട് കടലിന്റെ മക്കൾ എന്നൊന്നും പറയാതെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു സാലറിയിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരെയും നമ്മൾ ഓർക്കണം കാരണം ഈ മുന്നൂറ് പേരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് ഒറ്റ സ്ട്രെസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ഇവർക്കും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമയമാണത് ഈ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പവർ നേഴ്സുമാരും ഈ ഫാർമസിസ്റ്റുമാരും ഒക്കെ ശമ്പളൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ് ഈ നേഴ്സുമാർക്കൊക്കെ ഈ മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചെന്നാൽ മനസ്സിലാവും എന്നാ വെൽ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അവർക്ക് പിങ്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഡ്രസ് തലയിൽ തൊപ്പി എന്തെല്ലാം ജോലികൾ ഷിഫ്റ്റ് ബേസ് ജോലി പക്ഷെ ശമ്പളം അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമൊക്കെ നിന്നാല് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യത്യാസം ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ